హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ నేను చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్తే ఈరోజు వచ్చేసి మనము ఒక్క రోజులో ఐదు కేజీల వెయిట్ ఎలా తగ్గాలి అనే దాని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఈ డైట్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా వాటర్ వెయిట్ అండి ఇది పర్మనెంట్ కాదు ఏదైనా ఫంక్షన్స్కి అటెండ్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళు లేదంటే ఓవర్గా బాడీలో వచ్చేసి వాటర్ వెయిట్ ఉంది అని అనుకునే వాళ్ళకి బ్లోటింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే కడుపు ఉబ్బరము అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఆ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ పోతాయి వన్ డే ఈ డే ఈ డైట్ అనేది చేయడం వల్ల సో తప్పకుండా అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ డైట్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ డైట్కి కావాల్సినటువంటి మెయిన్ పదార్థం వచ్చేసి పింక్ హిమాలయన్ సాల్ట్ అండి పింక్ హిమాలయన్ సాల్ట్ కానీ లేదంటే సీ సాల్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు సముద్ర పుప్పు అంటాం కదా అది కానీ తీసుకోవచ్చు అండి అలా కాకుండా అయోడిన్ కంటెంట్ ఉన్నటువంటి సాల్ట్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో యూజ్ చేయకూడదు అండ్ టేబుల్ సాల్ట్ లాంటివి ఏవి యూజ్ చేయొద్దండి పింక్ హిమాలయన్ సాల్ట్ కానీ సీ సాల్ట్ కానీ యూజ్ చేయండి ఇంకా డైట్లోకి వెళ్తే ఫస్ట్ వన్ లీటర్ వాటర్ తీసుకొని కొంచెం మరగబెట్టండి తర్వాత దానిలో త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఉప్పు వేయండి పింక్ హిమాలయన్ సాల్ సాల్ట్ కానీ సీ సాల్ట్ కానీ వేయండి మరీ ఎక్కువసేపు మరిగించక్కర్లేదు జస్ట్ కొంచెం ఆ ఉప్పు కరిగిపోయినంత వరకు ఉంచేసి దాన్ని దించేసేయండి దించి కొంచెం కూల్ అయిన తర్వాత లైక్ మనం తాగగలిగే లాగా అయిన తర్వాత దానిలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నిమ్మరసం వేసుకొని నిమ్మరసం ఏంటంటే టేస్ట్ కోసం అండి మీ ఇష్టం మీరు వేసుకోవాలంటే వేసుకోవచ్చు లేదంటే అలాగే తీసుకోగలిగితే అలాగైనా తీసుకోవచ్చు సో అలాగా ఆ వాటర్ని మొత్తము మార్నింగ్ వితిన్ హాఫ్ అన్ అవర్లో వన్ లీటర్ వాటర్ని తాగేసేయాలి మీరు అవి తాగిన తర్వాత వన్ అవర్కి లేదా కొంతమందికి ఫిఫ్టీన్ టు ఫార్ ఫిఫ్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టు హాఫ్ అన్ అవర్ లోపలే మోషన్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది తీసుకున్న వన్ అవర్ తర్వాత మీకు బౌల్ మూమెంట్స్ అనేది స్టార్ట్ అయ్యి మోషన్ అనేది వెళ్ళడం స్టార్ట్ అవుతుంది పర్ డేలో మీరు మ్యాక్సిమమ్ ఫోర్ టు సిక్స్ టైమ్స్ బాత్రూమ్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందండి ఈ విధంగా బాత్రూమ్కి ఎక్కువగా వెళ్ళడం వల్ల కొంచెం నీరసంగా అనిపిస్తుంది అలా నీరసం అనిపించినప్పుడు మీరు ఆరెంజ్ జ్యూస్ కానీ లేదంటే లెమను హనీ వేసినటువంటి వాటర్ కానీ తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి మిగ ట్రై చేయండి మిగతా అవేవి తీసుకోవద్దు టీలు కాఫీలు అనేది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ డైట్ చేస్తున్నప్పుడు తీసుకోకూడదండి అండ్ ఎటువంటి సాలిడ్ ఫుడ్ కూడా తీసుకోకూడదు ఈ డైట్లో ఉన్నంతసేపు ఎటువంటి సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు టిల్ ఎయిట్ అవర్స్ అండి అంటే ఈ వాటర్ తాగిన తర్వాత ఎనిమిది గంటల వరకు ఎటువంటి సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకోకూడదు ఒకవేళ మీకు తప్పకుండా ఏమీ ఫుడ్ లేకుండా చేయలేము అనుకుంటే కనుక మార్నింగ్ ఫస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్ తీసుకొని అది కొంచెం అరిగిన తర్వాత ఐ మీన్ రెండు గంటలు గ్యాప్ ఇచ్చి తర్వాత ఈ వాటర్ని తీసుకోండి అలా అయినా చేయొచ్చు వన్స్ ఈ వాటర్ తీసుకున్న తర్వాత మాత్రం నెక్స్ట్ ఫుడ్కి అంటే సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకునే టైంకి ఎయిట్ అవర్స్ అయితే గ్యాప్ ఉండాలి ఇది తప్పకుండా దృష్టిలో పెట్టుకోండి ఈ మధ్యలో ఆకలేస్తుందంటే ఈ ఎయిట్ అవర్స్లో నేను చెప్పినట్టుగా మీరు ఆరెంజ్ జ్యూస్ అనేది తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ డైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కువ మీరు బాత్రూమ్కి ఎక్కువగా వెళ్ళడం వల్ల వాటర్ కంటెంట్ అనేది మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వాటర్ కంటెంట్ అంతా ఫ్లష్ అవుట్ ద్వారా వెళ్ళిపోవడం వల్ల మీకు దాహం అనేది ఎక్కువగా వేస్తుంది దాహం వేస్తున్నప్పుడు మీరు ఓవర్గా వాటర్ తీసుకోకూడదండి త్రూ అవుట్ ద డేలో త్రీ టు ఫోర్ గ్లాసెస్ మాత్రమే వాటర్ తీసుకోవాలి అది కూడా కొంచెం కొంచెం సిప్ చేస్తూ తీసుకోండి మరీ ఎక్కువగా దాహం అనిపిస్తే ఐస్ క్యూబ్ ఒకటి నోట్లో వేసుకుంటూ ఉండండి సరిపోతుంది వాటర్ తీసుకున్న ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మీరు సాలిడ్ ఫుడ్ అనేది తీసుకోవాలి ఆ సాలిడ్ ఫుడ్ అనేది ఎలా ఉన్నాయంటే మంచి ప్రోటీన్ రిచ్గా ఉన్న ఐటమ్స్ తీసుకోండి లైక్ టోఫు కానీ పనీర్తో చేసినటువంటి ఐటమ్స్ కానీ ఒక త్రీ ఎగ్స్ కానీ ఫుల్ హోల్ ఎగ్స్ అండి ఉడకబెట్టినవి దాని మీద కొంచెం పెప్పర్ పౌడరు సాల్ట్ వేసుకొని ఎగ్స్ విత్ సాలెడ్ తీసుకోవచ్చు అండ్ మీకు కావాలంటే గ్రీన్ టీ తీసుకోవచ్చండి ఇలా ఏదైనా సరే ప్రోటీన్ రిచ్గా ఉన్నటువంటి చికెన్ బ్రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు చికెన్ కర్రీ చిక్ పీస్తో చేసినటువంటి అంటే శనగలతో చేసినటువంటి ప్రోటీన్ రైతా తీసుకోవచ్చు సాలెడ్ తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక రెండు రోటీలు మంచి పనీర్ కర్రీతో కొంచెం సాలెడ్తో తీసుకోండి ఇలాంటి ప్రోటీన్ రిచ్గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ ఏదైనా సరే మీరు ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత ఆ సాల్ట్ వాటర్ తీసుకున్న ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత తీసుకోవచ్చండి ఈ సాల్ట్ వాటర్ ఫ్లష్ అనేది మనకు ఎనిమాలాగా పనిచేస్తుందండి స్టమక్ మొత్తము వాటర్ తీసుకున్న టూ అవర్స్కి అంతా స్టమక్లో ఉన్న వేస్టేజ్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది
మీరు వాటర్ తీసుకోవడం స్టార్ట్ చేయండి అది కూడా త్రూ అవుట్ ద డే త్రీ టు ఫోర్ గ్లాసెస్ మాత్రమే వాటర్ తీసుకోండి తర్వాత మీరు ఫుడ్ అనేది చెప్పాను ఆల్రెడీ యాజ్ యూజువల్గా ఎయిట్ అవర్స్ తర్వాత మాత్రమే ఫైబర్ అండ్ ప్రోటీన్ రిచ్గా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ తీసుకున్నారంటే మీరు ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఏం తీసుకోలేదు కదా అప్పుడు ఈ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు నీరసం అనేది ఏమీ అనిపించదండి సో తప్పకుండా ఇలా తీసుకొని ఫాలో అవ్వండి ఈ డైట్ని వెయిట్ చేస్తున్నప్పుడు కొంతమందికి టైడ్గా కూడా అవుతారు కాబట్టి మీరు ఇంట్లో తిరిగ్గా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ వా ఈ డైట్ చేయడం అనేది పెట్టుకోండి మీరు మామూలుగా బయట బిజీ డేస్లో ఈ డైట్ ప్లాన్ అనేది చూస్ చేసుకోవద్దు ఒకటి మాత్రం తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మీరు లాస్ అయిన వెయిట్ మొత్తము కూడా వాటర్ వెయిట్ అండి మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా వాటర్ వెయిట్ అది మనకు మామూలుగా ఎనీమా ఇచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే క్లియర్ అవుతుందో ఈ సాల్ట్ వాటర్ డైట్లో మన బాడీలో ఉన్నటువంటి వేస్టేజ్ మొత్తము మోషన్ ద్వారా వెళ్ళి మన పొట్ట మొత్తం క్లీన్ అయిపోతుందండి మన డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ అనేది చాలా క్లియర్గా తయారవుతుంది సో కాబట్టి మీరు ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ మాత్రమే ఈ డైట్ అనేది చేయాలి ఫిఫ్టీన్ డేస్ వన్స్ వన్ వీక్ వరకు కంటిన్యూ చేయొచ్చు మోర్ దాన్ వన్ వీక్ అయితే చేయకూడదండి మోర్ దాన్ వన్ వీక్ చేశారంటే మన డైట్ అనేది ప్రాబ్లంలో కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అందువల్ల మోర్ దాన్ వన్ వీక్ అనేది సజెస్ట్ చేయట్లేదు మ్యాక్సిమమ్ టూ టు త్రీ డేస్ చేయండి మరీ ఎక్కువ మనకు మీకు వాటర్ వెయిటేజ్ ఉంది అండ్ బాడీలో మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి లైక్ నేను చెప్పాను కదా మీకు బ్లోటింగ్ సమస్య ఇలాంటి సమస్యలు ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు చేయండి అండ్ మీ బాడీకి అవసరము మీకు కొంచెం బాడీలో కొంచెం ప్రాబ్లమెటిక్గా ఉంది సంథింగ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బీ క్లీన్డ్ అని అన్న సిచ్యువేషన్స్లో మాత్రమే ఈ డైట్ అనేది చేస్తూ ఉండండి ఈ డైట్ని అందరూ చేయకూడదు ఇక్కడ నేను ఇప్పుడు మెన్షన్ చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రం ఈ డైట్ని ఎటువంటి పరిస్థితులు కూడా ట్రై చేయొద్దండి వాళ్ళు వచ్చేసి నర్సింగ్ మదర్స్ అంటే ఫీడింగ్ ఇస్తున్న వాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ డయాబెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు హై బ్లడ్ ప్రెషరు ఎడీమా ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ పొట్టలో కొన్ని డైజెస్టివ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అలా ఏదైనా చేస్తున్న వాళ్ళు అండ్ దానికి సంబంధించి మెడికేషన్ వాడుతున్న వాళ్ళు మాత్రం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ డైట్ని ట్రై చేయొద్దండి అండ్ ఈ డైట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా టీ కాఫీలు అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ అనేది తప్పకుండా తీసుకోవద్దు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ ఇది కూడా తీసుకోవద్దండి నో కాఫీ నో టీ అండ్ నో కూల్ డ్రింక్స్ ఈ డైట్ చేసిన తర్వాత మీరు ఒక ఫైవ్ కిలోస్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డేకి ఫైవ్ కిలోస్ వెయిట్ లాస్ అయ్యారు సో మీరు ఈ డైట్ని అలాగే ఫైవ్ డేస్ కంటిన్యూ చేశారనుకోండి ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ కిలోస్ ఏం తగ్గరండి మీరు ఇదేంటంటే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా వెయిట్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ వెయిట్ని మాత్రమే రిమూవ్ చేస్తుంది అది అది ఎంతమంది ఎలా వెయిట్ తగ్గుతారు అంటే పర్సన్ టు పర్సన్ కంప్లీట్గా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది కొంతమంది ఐదు కిలోలు తగ్గితే కొంతమంది పది కిలోలు కూడా తగ్గొచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళ బాడీలో ఉన్నటువంటి వేస్టేజ్ని బట్టి వాళ్ళు అనేది వెయిట్ తగ్గుతారు సో అందరికీ ఒకటే అప్లికబుల్ అవ్వదు మీ బాడీని బట్టి మీ వెయిట్ అనేది తగ్గడం జరుగుతుందండి సో ఈ డైట్ చేసిన తర్వాత మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్ట్రా వేస్టేజ్ వాటర్ వెయిట్ మొత్తం పోయింది ఇప్పుడు క్లీన్గా ఉంది అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మళ్ళీ మీరు ఇది వరకు ఎలా తిన్నారో ఎలా తింటూ ఉండేవాళ్ళు అలా డైట్ కాకుండా నేను నా ఛానల్లో కొన్ని డైట్ ప్లాన్స్ అనేది పోస్ట్ చేశాను అలా ఒక బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ప్లాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటే మళ్ళీ మీరు వే పోయిన వెయిట్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి రాదండి మీరు అదే వెయిట్ని కంటిన్యూ చేయడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి దట్ ఈస్ ఆల్ డిపెండ్ ఆన్ యూ అండి మీరు మీ ఏ విధంగా మీ డైట్ అనేది ఉంది అనే దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయ్యి మీరు వెయిట్ మళ్ళీ గెయిన్ అవుతారా లేదంటే మళ్ళీ గెయిన్ వేస్ పోయిన వెయిట్ అనేది మళ్ళీ తిరిగి రాకుండా ఉండడం అనేది మీరు ఫాలో అయ్యే డైట్ ప్లాన్ని బట్టి ఉంటుంది సో కరెక్ట్ అయిన డైట్ ప్లాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని కంటిన్యూ చేయండి ఈ డైట్ ప్లాన్ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయండి అందరికీ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని కాదు కొంతమంది వాళ్ళ బాడీ తత్వాన్ని బట్టి కొంతమందికి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ రావచ్చు అది ఎలాంటిదంటే వామిటింగ్ సెన్సేషన్ కానీ మజిల్ క్రామ్స్ రావడము లేదంటే బాగా టైడ్ అయిపోవడము అలాంటివి వస్తాయి టైడ్ అయిపోయినప్పుడు మీరు ఏంటంటే ఆరెంజ్ జ్యూస్ తీసుకున్నారంటే మళ్ళీ క్విక్గా ఎనర్జీ అనేది వస్తుంది అలా కాకుండా ఇలా వామిటింగ్ మజిల్ క్రామ్స్ ఇలా ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చాయంటే మీరు అనుకున్నటువంటి రిజల్ట్ అనేది రాకపోవచ్చు అండి అలాంటి వాళ్ళు అలా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు మీరు దయచేసి స్టాప్ చేయడం మంచిది ఈ అంటే ఈ డైట్ అనేది మీకు సూట్ అవ్వలేదని అర్థము
అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా టీ కాఫీలు అనేది అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ అనేది ఎటువంటి పరిస్థితిలో కూడా ఈ డైట్లో ఉన్నప్పుడు తీసుకోవద్దండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ ఈ డైట్ మీరు చేసినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించిందో రిజల్ట్ అనేది షేర్ చేయండి టమ్మీ అనేది ఫ్లాట్గా అవుతుందండి మీకు అప్పుడే రిజల్ట్ అనేది అర్థమైపోతుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు ఎలా అనిపించిందో రిజల్ట్ తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ స్టే హోమ్ అండ్ స్టే హెల్దీ తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అయితే మర్చిపోవద్దు లైక్ చేయండి పక్కన ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ నొక్కారంటే నేను పెడుతున్న ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా వస్తాయి ఓకే స్టే హోమ్ స్టే హెల్దీ